Именно поэтому предлагаемая партией патриота России общенациональная идея выражает суть духовных запросов российского народа. В России всегда судили о человеке не только потому, чего он достиг в жизни, но и для кого он жил и работал, какими методами он добился успеха. Не принято было в России хвастать достатком на фоне общего неблагополучия, кичиться исключительно личными успехами вместо общих достижений. Главное благо жизни для человека русского менталитета – это признание людьми чистоты и пользы твоих дел и помыслов. Пора и нам прекратить бесплодное копирование чужих моделей и создать современную актуальную модель собственного пути и собственного понимания справедливости. Необходимо выработать предложение касательно государственной справедливости, социальной справедливости, экономической справедливости, этической справедливости и их приоритетного веса в развитии страны. Решив эти проблемы, россияне могут избавиться от комплекса неполноценности, которые нам навязывают по отношению к Западу и сделать собственные традиционные ценности эффективными в современных условиях. Чтобы все мы вновь прониклись чувством национального достоинства, уважением к честному труду на благо своей семьи, коллектива и страны, независимо от того, это труд простого рабочего или богатого предпринимателя. Справедливость – это основа социальной солидарности. Счастье же человека и его семьи – это цель развития новой России. Для реализации стратегической цели необходимо осуществить мощнейший национальный прорыв, который мы понимаем как ряд целенаправленных и быстрых действий по качественному видоизменению политической, экономической, правовой и социальных систем страны. Чтобы его осуществить, необходима оценка всех решений и резкое изменение деятельности всей власти на основе их соответствия национально-государственным и народным интересам а не интересам узкой группы лиц, контролирующих экономические и политические процессы в стране. Сегодня несколько сотен семей олигархов и высшей бюрократии владеют более чем половиной богатств России. При этом, по данным экспертов, 85% граждан владеют только 7% национальных богатств. Следующий шаг на пути к национальному прорыву. Это серьезная и незаметительная ротация кадрового состава на всех уровнях власти. Старым сырьевым элитам не нужна ни модернизация, ни прорыв. Они уже прорвались. Мы считаем, что национальный прорыв невозможен без создания условий для незамедлительного научно-технологического прогресса и мощного экономического рывка на этой основе. Наконец, национальный прорыв – это справедливое решение вопросов собственности и появления у граждан России новых видов доходов, ведущих к росту качества жизни, в том числе за счет справедливого распределения прибыли использования природных ресурсов, национальных богатств и другой собственности. Только реализация концепции национального прорыва позволит России в обозримом будущем занять как минимум достойное место в пятерке ведущих стран мира, прежде всего по базовым показателям уровня и качества жизни. Уважаемые друзья, помимо предложений по стратегии развития страны, в нашей программе мы покажем современные пути и механизмы решения острейших социально-экономических проблем России, которые в конечном счете нацелены на решение первой задачи на пути развития страны. В богатой стране не должно быть бедных. Мы считаем, что власть обязана создать условия гражданам России жить в своей стране, учиться в своей стране, работать в своей стране, защищать свою страну и гордиться своей страной. Мы считаем, что самое главное сегодня – это обеспечение достойных и комфортных условий жизни в собственной стране для всех граждан России. Первое. Жизнь и здоровье – это самое главное для человека. Их защита должна стать главным приоритетом деятельности органов власти всех уровней. Для этого мы предлагаем обеспечить доступность качественного медицинского обслуживания для каждого российского гражданина, вне зависимости от места проживания, по единому специальному социальному стандарту. Развивать приоритетно бесплатную медицину, особенно для детей и пенсионеров. Четко разграничить бесплатные и платные возможности медицинского обслуживания граждан осуществить ремонт и переоборудование медицинских учреждений, в том числе за счет дополнительных сырьевых доходов федерального бюджета. Снизить цены на лекарства, в том числе мы предлагаем отменить НДС 
на лекарство первой необходимости и лекарства для детей, а также установить для остальных лекарств размер не более 5%. Второе. Мы считаем, что необходимо безотлагательно приступить к решению жилищной проблемы в интересах большинства граждан. В этих целях необходимо возобновить массовое строительство по-настоящему доступного жилья, вести и развивать новые формы доступной аренды муниципального жилья за счет строительства так называемых государственных доходных домов, развивать жилищные кооперативы, возобновить механизмы стройсберкас, создать систему ипотечного кредитования с выдачей кредитов на 20-30 лет под 3-5% годовых с освобождением получателей ипотечного кредита от уплаты подоходного налога на первый год. Третье. В нашей северной стране особенно насущными являются вопросы обеспечения бесперебойной и качественной работы системы ЖКК. Это тем более актуально, учитывая значительную степень износа коммунального оборудования практически повсеместно. В этой связи партия «Патриот России» предлагает осуществить комплексное переоборудование всей системы ЖКХ на основе приступить к заметному снижению тарифов. Для этого использовать дополнительные сельевые доходы, которые сегодня появляются в бюджете страны. Ликвидировать цепочки посредников в коммунальной сфере. Вообще невозможно мириться с тем, что сегодня происходит в сфере тарифов. Анализ показывает, что в большинстве регионов России прирост коммунальных тарифов несколько раз опережает инфляцию и рост доходов населения. Эксперты финэкспертизы провели анализ темпа роста стоимости услуг ЖКХ с января 2007 года по январь 2011 года. Накопленный уровень инфляции за эти пять лет составил 63%, а коммунальные тарифы выросли в среднем по стране за это время на 117%, что в 1,8 раза превышает инфляцию и в 1,9 раза превышает уровень роста доходов населения. При этом контрольное управление президента России проверили только центральный федеральный округ, установило, что в регионах этого округа за два года 25 миллиардов средств, выделенных на финансирование сферы ЖКХ, выведено за границу. То есть ЖКХ страны остается бездонной бочкой как для государственных средств, так и для рядовых потребителей. Россия имеет особые природно-климатические условия. Состояние сферы ЖКХ и уровень тарифов – может в итоге стать причиной серьезного социального взрыва. Мы считаем, что необходима государственная программа модернизации ЖКХ, направленная на снижение тарифов. Четвертое. Еще одна актуальная задача – это обеспечение безопасности граждан, и в том числе продовольственной. Что мы имеем на сегодняшний день? Всего один пример. В связи с тотальным уничтожением скота, падением отечественного производства, и животные поставки импортного мяса, достигли 2,3 миллиона тонн вместо 274 тысяч тонн в 90 м году. Сколько его завозится контрабандно и какого качества оно, не знает никто. Думаю, что можно не продолжать. Актуальность темы продовольственной безопасности давно очевидна. Не менее актуальна тема и личной безопасности. И хотя министр внутренних дел заявил о победе над коррупцией в своем ведомстве, уверен, оценка большинства граждан совершенно иная. Считаем, что в ближайшие годы Необходимо предпринять комплекс мер, чтобы жители России могли без опасений выходить на улицу в любое время, приобретать качественные продукты и лекарства, не опасаясь подделок, чувствовать себя защищенным на всей территории России. Пятое. Семья. Наша цель – построение общества, в котором гармонично сбалансированы интересы личности, семьи и государства. Семья должна стать предметом особой заботы государства. Потому что именно в семье растет и формируется будущий, будущий гражданин и патриот. В основе формирования федерального бюджета должны лежать понимание, должно лежать понимание формирования бюджета каждой российской семьи, о чем мы уже говорили. Государство будет сильным, когда уверены в себе его граждане, имеющие условия для достойной жизни. Правило очень простое и для России реально выполнимо. Каждая российская семья должна иметь стабильный доход позволяющий помогать старшему поколению семьи и создавать перспективы развития подрастающему поколению. Есть норма. Государство должно тратить на поддержку семьи 2,3-2,5 ВВП. В СССР в целом это исполнялось. В 90-е годы это было 2,14 ВВП. 
А в 2006 году у нас в России уже менее одного процента. Это недопустимо. Товарищи делегаты, политическая партия «Патриота России» уверена, что решение проблемы обеспечения всех отраслей народного хозяйства высококвалифицированными и профессиональными кадрами неотделимо от обеспечения высокого качества отечественного образования, проведения внятной молодежной политики и развития нового. Сегодня мы видим, как образование и сложные системы обучения и воспитания культурного и интеллектуального ядра общества превращаются в образовательную услугу. Если мы уничтожим нашу систему образования, то никогда не возвратимся, как великая держава. Прежде всего, в этом направлении нам бы хотелось определить, что приоритетным направлением является обеспечение доступного, бесплатного, качественного образования для всех российских детей. В этой связи мы предлагаем прежде всего решить проблему нехватки детских дошкольных учреждений, в том числе за счет массового строительства новых детских садов. Не допустить роста платного образования в государственной средней школе. Создать условия для выравнивания возможностей получения качественного образования для детей из разных слоев общества, особенно населения. Нельзя не сказать, что за последнее время только в этом учебном году, который, так сказать, проходит сейчас, закрыто уже 900 малокомплектных школ населения. Переработать необходимо проект федерального образовательного стандарта для старшей школы, сохранив в нем такие преимущества советской школы, как фундаментальность, основательность, и по максимуму, конечно, сохранить единые образовательные стандарты для всей страны. Необходимо обеспечить школьников из малообеспеченных семей и бесплатными учебниками, и горячими завтраками и так далее. Второе. Настоятельно необходимо проведение целенаправленной молодежной политики, обеспечивающей патриотическое воспитание молодежи и формирование у нее высокой культуры, ведущей к искоренению из молодежной среды таких явлений, как преступность, наркомания, алкоголизм, табакокурение и прочее. Актуально для молодежи и наличие в обществе социальных лифтов. Это дает возможности определенной перспективы. Третье. Важнейшей задачей в этом направлении мы также видим мощное развитие науки и научно-технологического прорыва на ее базе. Для этого мы предлагаем создать благоприятные налоговые условия для работы научно-технических объединений, прекратить массовое сокращение числа научных учреждений и численности их сотрудников, освобождать за первые три года работы от налогообложения предприятия, самостоятельно, самостоятельно внедряющие достижения НИОКР в производственный процесс. Распространить вот эти особые, красивые, лакомые условия, которые определены для Сколково, на ряд других научных центров, например, Новосибирск и так далее. 